ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಬೈಬಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಓಕೆ ಬೈಬಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ರು ಅದ್ರೆ ಸಹೋದರರು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹಲವಾರು ಬೇಸಿಕ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸಹೋದರರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತಾಡೋದು ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಹನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ವ ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲೂ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಅದು ಕೂಡ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗುಡ್ ಇಡ್ಲಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಸಹೋದರರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಒಡೆಯನು ಆಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಿನ ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ ಆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬ್ರದರ್ ಓ ಬ್ರದರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಕರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ಆ ನಾವು ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ಬೈಬಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಈ ಬೈಬಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಹೋದರಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೊಂದು ಇವತ್ತೊಂದು ಆ ಚಾನ್ಸಸ್ ದೇವ್ರನ್ನ ದೇವ್ರ ನನ್ಗೊಂದು ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡುವಂತ ಕನ್ನಡ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಇವತ್ತು ಆ ನಮ್ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಟೈಪ್ ಅಂಡ್ ಆಂಡಿ ಟೈಪ್ ನಾವು ಅನೇಕ ಈ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಂಡಿ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನೇಕ ಸಹೋದರಗಳು ಕೂಡ ಆ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ದೆ ಆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಐಎಸ್ ಸ್ಟಡಿನು ಕೂಡ ಟೈಪ್ ಅಂಡ್ ಆಂಡಿ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ತುಂಬಾ ಆ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಆ ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಆ ಈ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಟೈಪ್ ನ ನೋಡಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಆಂಟಿ ಟೈಪ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ನಾವು ಒಂದು ವಚನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ರೋಮರ್ ರೋಮ ಬರೆಯೋರಿಗೆ ಹದಿನೈದು ನಾಲ್ಕು ಈ ಒಂದು ವಚನ ನಾವು ಓದೋಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ ಬ್ರದರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ನಾವು ಓದಿ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತವನ್ನು ಆಧರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುವಂತೆ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ವಚನ ಹಳೆ ಒಡನ್ಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲ ಹೊಸ ಒಡನ್ಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೋಧನೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಓಟವನ್ನು ಓಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಳೆ ಒಡನ್ಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಬೋಧನೆಯಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಚನದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಓದೋಣ ಕೊಲಾಸಿಯರ್
ಆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲೆ ಒಡನ್ಬಿಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆ ಇವ್ರ ಬಂದಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾದಿ ಕೂಡ ಆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾದಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ಅಲೆ ಒಡನ್ಬಿಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೂಡ ಸೊ ಇವ್ರು ಯಾರಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮೋಸೆ ಈ ನಾವು ಹಳೆ ಒಡನ್ಬಿಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಮೋಸೆ ಹೊಸ ಅನ್ಬಿಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ವಚನ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಅಂತ ಹೊಸ ಆಟಿಟಪ್ ಯಾರಂತೂ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ ಧರ್ಮ ಉಪದೇಶ ಕಾಂಟ ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನೈದು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನೈದು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ನನ್ನಂತ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸುವನು ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಕಿವಿಗೊಡಬೇಕು ಆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಈ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮೋಸೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ನನ್ನಂತ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸು ಏರ್ಪಡಿಸುವನು ಮೋಸ ಹೇಳೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನಂತ ಪ್ರವಾದಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲೇ ಐ ಮೀನ್ ಇಸ್ರೋವೇಲ್ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರೊಳಗಡೆನೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರಂತೆ ಅದು ಯಾರಂತ ನಾನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ತಲರ್ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಓದನ ಅಪೋಸ್ತಲರ್ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೋಸೆಯು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು ಆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಏನ್ ಹೇಳ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮೋಸ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಯೋಹಾನ ಐದು ನಲ್ವತ್ತಾರು ವಚನ ಓದನ ಯೋಹಾನ ಐದು ನಲ್ವತ್ತ ಆರು ಆದದರಿಂದ ನೀವು ಮೋಸೆಯ ಮಾತನ್ನು ನಂಬುವರಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹಂಗೆ ನಲವತ್ತೇಳು ಓದಬಹುದು ಅವನು ಬರೆದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ನಂಬದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಂಬಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಆದದರಿಂದ ನೀವು ಮೋಸೆಯ ಮಾತನ್ನು ನಂಬುವರಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಂಬ ನಂಬುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅವರು ಬರೆದ ಮಾತುಗಳು ನೀವು ನಂಬದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಂಬುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೇಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಆ ಹೊಸ ಮುಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಯಾರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದು ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಡನ್ಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕೂಡ ಈ ಹೊಸ ಒಡನ್ಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಆಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವರು ಇವರು ಇಬ್ಬರು ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕೆಲವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಿದೆ ನಿನ್ನೆನು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಂಟಿ ಟೈಪ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅವರಿ ಆ ಸಗೋದ ಏನ್ ಹೇಳುದಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮತ್ತೆ ಮೋಸೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆನ ನಾವು ನಾವು ನೋಡ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ನಾವು ಅಷ್ಟು ನೋಡ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಬರೀ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ಆ ಮೋಸೆಗೂ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೂ ಇರುವಂತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಟು ಡೆತ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಟು ಡೆತ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏ ಮೋಸೆ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಅವರು ಇಬ್ಬರ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜನನ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಮೋಸೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೆಳವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪರೋಹನು ಪರೋಹನು ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ
ಮೋಸ ಮಾಡಿದರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಆಳುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ತಾನು ಜೋಯಿಸರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ನೆರೆಹೊರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಗಂಡು ಕೂಸುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದನು ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಏರೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮೋಸೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರವಾನು ಮಾಡುದ್ನು ಯೇಸು ಕುಸ್ತು ಕೂಡ ಆ ಯೇಸು ಕುಸ್ತನು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇರುವಾಗ ಏರೋದನ್ನು ಆ ಈ ಸಾಯ್ ಮಗುಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರು ಇಬ್ರು ಇರುವಂತ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಹೋಗೋಣ ಎರಡನೇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಅವರ ಜನನ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಬರ್ತ್ ದಾಸತ್ವ ದಾಸತ್ವ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಮೋಸ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬಡತನ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಾರೆ ಮೋಸೆ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟರು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವುದು ಚೌಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಆ ಏನದು ಹಸುಗಳಿರುವಂತ ಜಾಗ ಅದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಡದಲ್ಲಿ ಆ ಒಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದ್ ಮಗು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅವು ಏನು ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅರಣ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೋಸೆನು ಸರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅರಣ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮೋಸ ಬೆಳೆದಿದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅರಣ್ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದು ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನೋಡುವಾಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಡತನದಲ್ಲಿನೇ ಅದ ಹುಟ್ಟಿದರು ಇವರು ಎರಡು ಹೊಂದಾಣಿಕೆನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಆ ಮೋಸೆಗೆ ಹೆಸರು ಇಡುವಾಗ ಆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಠ ಎರಡು ಹತ್ತು ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಠ ಎರಡು ಹತ್ತು ಪರೋಹನಾರ್ತಿಯು ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಳು ಅವನು ಆಕೆಗೆ ಮಗನಾದನು ಇವನನ್ನು ನಿರಿ ನೀರಿನೊಳಗಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳಿ ಆಕೆ ಅವನಿಗೆ ಮೋಸೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು ಓಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸೆ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಾರಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾಯ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನ್ನು ಓದೋಣ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಬೋದಾಗಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದು ಮತ್ತಾಯ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಅಡೆದಳು ನೀನು ಆತನಿಗೆ ಏಸು ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನೇ ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಅವರ ಪಾಪಗಳಿಗಿಂತ ಬಿಡಿಸುವನು ಎಸ್ ಅತನು ಇವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಯೇಸು ಅಂತ ಇದ್ರಿ ಅವರು ಜನಗಳನ್ನ ಪಾಪಗಳು ನೀಗಿಸುವಂತ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂತ ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಮೋಸ ಏನು ಕೂಡ ಆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿರುವಂತ ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನರನ್ನ ಆ ಆ ದೇವರು ತೋರಿಸುವ ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ತರ್ಕೋ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಮೋಸ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಆಯ್ಸ್ ದೇವರು ಆಯ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕೂಡ ಅತ ರಕ್ಷಣನಾಗಿ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆನ ನಾನು ನೋಡ್ಬಹುದು ಆ ನಾಲ್ಕನೇದು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಮೋಸೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಓದನ ಅಪೋಸ್ತಲರು ಏಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಪೋಸ್ತಲರು ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಸಾಕಲ್ಪಟ್ಟನು ಅವನು ಯಾವ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕೂಡ ಕೀರ್ತನೆ ನಲವತ್ತೈದು ಎರಡು ಓದನ ಕೀರ್ತನೆ ನಲವತ್ತೈದು ಎರಡು ನಲವತ್ತೈದು ಎರಡಾ ಎಸ್ ನಲವತ್ತೈದು ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಅತಿ ಸುಂದರನು ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಬಹಳ ಮಧುರ ಮಧುರ ಇದರಿ
ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ನೋಡುವಾಗ ಮೋಸ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇದ್ದನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಾರ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಗ್ಗೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾರಾದ್ರು ರೇಷ್ಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಶಾಂತಮ್ಮ ಓದ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಶ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ಅತಿ ಸುಂದರ ಸುಂದರವನ್ನುವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಇಬ್ರು ಇವ್ರು ಇರುವಂತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆನ ನಾನು ನೋಡ್ಬಹುದು ಸರಿ ಆ ಐದನೇದು ನಾವು ಓದೋಣ ಆ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಮೂವತ್ ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಮೂವತ್ ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ ಮೋಸೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಹೋವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಗಲಿರುಳು ನಲ್ವತ್ತು ದಿನ ಇದ್ದನು ಅವನು ಏನು ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಏನು ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ ಆತನು ಬಂಧನ ನಿಬಂಧನದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಆಳೆಗಳ ಅಲೆಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದನು ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮೋಸೆ ನಲವತ್ತು ದಿವಸ ಆ ಅಗಲಿರಲು ಏನೊಂದು ಊಟ ತಿಂದೆ ನೀರ್ ಕುಡಿದೆ ನಲವತ್ತು ದಿವಸ ದೇವರ ದೇವರ ಜೊತೆ ಆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕುಸ್ತು ಕೂಡ ಮತಯ ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಓದಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮತಯ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾರಿ ಮತಯ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಆತನು ನಲ್ವತ್ತು ದಿವಸ ಅಗಲಿರುಳು ಉಪಾಸವಿದ್ದು ತರುವಾಯ ಆತನಿಗೆ ಹಸಿವಾಯಿತು ಎಸ್ ಇವರು ನಮ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಕೂಡ ಆ ನಲ್ವತ್ ದಿವಸ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾನ್ ತರಕ್ಕೆ ಆ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆ ಮೋಸ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ತಾಪ್ನೆಗಳನ್ನ ತರಕ್ಕೆ ಆ ದೇವ್ರ ಒಂದು ಆ ಏನದು ಆ ಗೂಡಾರ ಏನದು ಆಸರ್ಪ ಗೂಡಾರ ಆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ದೇವ ದರ್ಶನ ಗೂಡಾರ ಎಸ್ ಮೋಸ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ ದರ್ಶನ ಗೂಡಾರ ಮತ್ತೆ ಆ ದಾಗ್ನೆಗಳನ್ನ ತರಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತು ದಿವಸ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕೂಡ ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಹಲೆಲು ಹೇಳಕ್ಕೋ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾನ್ ಆ ಸಿ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡು ದೊಡ್ಡ ಸಮುಗ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅನ್ನ ನಲವತ್ತು ದಿವಸನ ಆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನಕರವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಬ್ರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾನ್ ಗಾಗಿನೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತು ದಿವಸ ಇಬ್ರು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆನ ನಾವು ನೋಡ್ಬಹುದು ಸರಿ ಆರನೇದು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಆ ಮೋಸ ಒಂದು ಮುಖ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿತ್ತು ಆ ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತೈದು ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತೈದು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತೈದು ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಮೋಸೆಯ ಮುಖವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುವುದರನ್ನು ಇಸ್ರಾಯ್ಲರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟ ಮೋಸೆ ಮೋಸೆಯನ್ ಮುಖ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಮುಖವನ್ನು ನೋಡೋದು ಆಗದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತಾಯ ಬರದಂತ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಹದಿನೇಳು ಎರಡನ್ನ ಓದೋಣ ಮತಾಯ ಹದಿನೇಳು ಎರಡು ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಆತನ ರೂಪ ಬೆರೆಗಾಯಿತು ಆತನ ಮುಖವು ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿತು ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿಷ್ಯರು ಮುಖವನ್ನ ನೋಡದು ಆಗದೆ ತುಂಬಾ ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆನ ನೋಡಬಹುದು ಸರಿ ಇದು ಆ ಆರನೇ ಕಾರ್ಯ ಇವಾಗ ಏಳನೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಮೂರು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ ಆ ಅರಣ್ಯ
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ಇವತ್ತನು ತುಂಬಾ ಸಾತ್ವಿಕನು ತುಂಬಾ ಸಾ ತಾಳ್ಮೆ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ಆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕೂಡ ಆತನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಗಿ ಇದ್ದನು ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆಯ ಬರೆದಂತ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ನಾನು ಸಾತ್ವಿಕನು ದೀನ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ನಿಮ್ ಸಾಕು ಆ ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ ನಾನು ಸಾತ್ವಿಕನು ದೀನ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಾತ್ವಿಕನು ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾವ ಮೋಸ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕನಾಗಿ ಇದ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಾತ್ವಿಕನಾಗಿ ನಾವು ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಪೂರ್ತಿ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಗಿ ಇದ್ದ ಅಂತ ಓಕೆ ಆ ಇದು ಏಳನೇ ಕಾರ್ಯ ಎಂಟನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಆ ಅದೇ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಆ ಹನ್ನೆರಡು ಏಳು ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ ಹನ್ನೆರಡು ಏಳು ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಸೆ ಅಂತವನಲ್ಲ ಅವನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನು ಹಾ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮೋಸೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಹೇಗಿದ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಏನು ಏನ್ ಸಿಸ್ಟ ಓದಿ ಹನ್ನೆರಡು ಏಳು ನಂಬಿಕಸ್ತನು ಅತನು ಆ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನಂಬಿಕಸ್ತನು ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅತನು ನಂಬಿಕಸ್ತನಾಗಿ ಆತನು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ದೇವರೇ ಆತರ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ಎಬ್ರೇಯರ್ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರನೇ ಅಧಿಕಾರ ಎರಡು ಇಂದ ಆರುವರೆಗೂ ಓದೋಣ ಎಬ್ರೇಯರ್ ಎಬ್ರೇಯರ್ ಮೂರು ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಆರವರೆಗೂ ಮೋಸೆಯು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಂತೆಯೇ ಯೇಸುವು ತನ್ನನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ ತನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮನೆಗಿಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಾನವಿರುವುದರಿಂದ ಮೋಸೆಗಿಂತ ಯೇಸುವು ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನೆಂದೆನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಕು ಸಿಸ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಆತನು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕಸ್ತನಂತ ವಾಕ್ಯ ಮೂರು ಆರ ಎರಡಲ್ಲೇ ನಾವು ಓದ್ಬೋದು ಮೋಸೆಯು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಕ ಸಾರಿ ಓದ್ಬಿಡಿ ಸಿಸ್ತ ಸಾರಿ ಮೋಸೆಯು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕಸ್ತನಾಗಿದ್ದಂತೆಯೇ ಯೇಸುವು ತನ್ನನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ ತನಿಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾ ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಮೋಸ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕೂಡ ಆತ ನಂಬಿಕಸ್ತನಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಂದಾಣಿಕೆನ ನಾವು ಒಂದೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇದು ಏಳನೇ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕಾರ್ಯ ಇವಾಗ ಹತ್ತನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಆ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಠ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮೂವತ್ತೆರಡು ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಠ ಆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಎಸ್ ಅವರ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೀನು ಬರೆದಿರುವ ಜೀವಿತದ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಅಲಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜನರ ಮೇಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪಾಪ ದೇವರಿಗೆ ಬಹು ಕೋಪ ಉಂಟಾಯಿತು ಆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನನೇ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ದೇವ್ರೆ ಆ ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲದಾದ್ರೆ ಆ ನೀನು ಬರೆದಿರುವಂತ ಆ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಅಲಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಜನರಿಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನ ನಾನು ನೋ
ಅತ್ತಿಲ್ಲ ಅತ್ತು ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿನ್ನವರಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇ ನಿನ್ನದೆಲ್ಲ ನನ್ನದೇ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಿ ಇನ್ನು ನಾನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಇರುವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಲೋಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೋಸ್ಕರವೇ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ಸಭೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ರೋಮರ್ ಎಂಟು ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ವಚನ ಓದನ ರೋಮರ್ ಎಂಟು ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವವರು ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದ್ದು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವರು ಆ ಸತ್ತಿನು ಕೂಡ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸೆ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆನ ನಾನು ನೋಡ್ಬಹುದು ಆ ಇವಾಗ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಕಾದಿಕ್ ಹೋಗೋಣ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ ಅದೇ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಏಳು ಎಂಟು ಅರಣಿಕಾಂಠ ಹನ್ನೆರಡು ಏಳು ಮತ್ತ ಎಂಟು ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಸೆ ಅಂತವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನು ಅವನ ಸಂಗಡ ನಾನು ಗೂಢವಾ ಸಾರಿ ಗೂಢವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಮಾತನಾಡುವೆನು ಇಲ್ಲಿ ಆ ದೇವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಸ ಬಗ್ಗೆ ಇವನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ನಂಬಿಕಸ್ತನಾಗಿ ಇದ್ದಾನಂತ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮೋಸೆ ಬಗ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಆ ಒಂದು ಅವನ ಹೆಸರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸೆ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಆ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯನಾಗಿ ಆ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ನಡೆದಿರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತಯ್ಯ ಬರದಂತ ಮೂರು ಹದಿನೇಳು ಈ ವಚನವನ್ನು ಓದೋಣ ಮತ್ತಯ್ಯ ಮೂರು ಹದಿನೇಳು ಆಗ ಆತನು ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಮಗನು ಈತನನ್ನು ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕೂಡ ಆ ಸಾರಿ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಈತನು ನನಗ್ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಗ ಆ ಏನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆತ ಜನ ಜನ್ ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಅಲ್ಲ ಆತನು ಅವರ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕಸ್ತನಾಗಿ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಕೇಳಿ ಆತನು ನಾನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಂತ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಮಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅದು ಅದೊಂದು ಅದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಗನು ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಬಹುದು ಸರಿ ಆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದೇ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಆರು ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಹೋವನು ಉರಿ ಮಂಡಲವನ್ನು ಜನರೊಳಗೆ ಬರಮಾಡಿದನು ಅವು ಜನರನ್ನು ಕಚ್ಚಿದ ಕಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಬಹು ಜನ ಸತ್ತು ಹೋದರು ಏಳು ಎಂಟು ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಂಗೆ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಓದಿ ಜನರು ಮೋಸೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ನಿನಗೆ ಯೋಹಾನಿ ಯೋಹಾನಿಗೂ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ತೊಲಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ ನೀನು ಯಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು ಮೋಸೆ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗಿ ಯಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ನೀನು ತಾಮ್ರದಿಂದ ವಿಷ ಸರ್ಪದ ಆಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಧ್ವಜ ಸ್ತಂಭದ
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕಿಕೊಂಡರು ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಜನರು ಮಾಡುವಂತ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಹಾವುಗಳು ಬಂದು ಕಚ್ಚುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾಮರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾವನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ಆ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಆ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದವರು ಬದುಕಿಲಿ ಅಂತ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ಬಹುದು ಸೊ ಮೋಸ ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಮೋಸ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಪವನ್ನ ತಾಮರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನ ಬರೆದಂತ ಸ್ವಾತೆ ಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕನ ಓದನ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡನ್ಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ನೋಡೋಣ ಯೋಹಾನ ಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನರು ನೋಡಿ ಜೀವದುಂದುಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಮೋಸೆಯು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ಪವನ್ನು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ತನ್ನನ್ನು ನಂಬುವುದರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಪಟ್ಟಬೇ ಪಡಲ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮೋಸ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುದಂತ ಇಲ್ಲೇ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಪಡಬೇಕಂತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ್ನ ನೋಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿ ಆ ನಮಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆ ಹೊಂದಿರೋದು ಕಾರಣ ಏನು ಅವ್ರ ರಕ್ತ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಪಡ್ಬೇಕು ಆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ ಅದೇ ಯೋಹಾನ ಹನ್ನೆರಡು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಯೋಹಾನ ಆದರೆ ನಾನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಎಳಕೊಳ್ಳುವೆನು ಹಾ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆ ಆ ನನ್ನ ಬಳಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಗೆ ಎಳಕೊಳ್ಳುವೆನು ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೂರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಅವನ್ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವನು ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣಿಸಾಗಿ ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನಾನು ನೋಡ್ಬಹುದು ಇದು ಹದ್ಮೂರನೇ ಆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಕಾರ್ಯ ಹದ್ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಯ ಆ ಹದ್ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವಚನ ಏನು ಓದೋದ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರು ಯಾವ ಒಂದು ದಾಸತ್ವದಿಂದ ಆ ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಮೋಸೆನ ದೇವರು ನಿಯಮಿಸಿದ್ರು ಈ ಮೋಸ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿನೇ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರನ್ನ ತನ್ನ ದೇವರು ತೋರಿಸುವಂತ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಬರಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಒಂದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೋಸೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆತನು ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಂತೆ ಅನೇಕ ವಚನಗಳು ನಾವು ಓದ್ಬಹುದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ದೇವರಿಗೂ ನಮಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥನು ಯಾರಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅಂತ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಸೊ ಇದು ಹದಿಮೂರನೇ ಕಾರ್ಯ ನಾವು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಯಹೋವನ ಮಾತಿನಂತೆ ಆತನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಸೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೊಹಬ್ಯರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟನು ಮೊಹಬ್ಯರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆತ್ವಾಗೋರಿಗೆ ಎಂಬ ಎದುರಾಗಿರುವ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಯಹೋವನು ಅವನ ದೇಹವನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದನು ಅವನ ಸಮಾಧಿ ಎಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ತಿಳಿಯದು ಹಾ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮೋಸೆನ ಶರೀರವನ್ನ ಆ ಸಮಾಧಿನ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಂತೆ ಯಾಕೆ ಸೈತಾನ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನ ಆಕಾಶದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ನಾವು ಅನೇಕ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅವ ಸೈತಾನು ಯೇಸು ಒಂದು ದೂತರ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೋಸೆನ ಶರೀರಕ್ಕಾಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್
ಅವರು ಪುನರತ್ವಾಗಿ ನಲ್ವತ್ ದಿವಸ ಆ ಶೀಷ ಶೀಷಂದ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಅವರು ಆತ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಇದ್ದಂತ ಶರೀರ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಡಿತಾರೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಯೇಶುವಿನ ಶರೀರ ಕೂಡ ಇದ್ರಿಗೂ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಇದು ಹದ್ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾರ್ಯ ಈ ಇಡು ಒಂದ ಮೋಷ ಶರೀರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಯಾರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರ ಕೂಡ ಇದ್ರಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಹದ್ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾರ್ಯ ನಾವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹದಿನೈದನೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಏಳು ಎಂಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅರಣ್ಯ ಕಂಡ ಅರಣ್ಯ ಕಂಡ ಹನ್ನೆರಡು ಏಳು ಮತ್ತೆ ಎಂಟು ಮೋಸೆ ಹಂತವನಲ್ಲ ಅವನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನು ಅವನ ಸಂಗಡ ನಾನು ಗೂಢವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಮಾತನಾಡುವೆನು ಅವನು ಯಹೋವನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸುವನು ಈಗಿರಲು ನೀವು ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಸೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಆ ಇದು ಮುಂಚೆ ಇರೋ ವಾಕ್ಯ ನಾನು ಇದು ಹಿಂದೆ ಇದಕ್ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸಾರಿ ಆ ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವೋ ಇದು ಅದನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತ ಮೂರ್ ಹದಿನೇಳು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ ಮತ್ತಯ್ಯ ಮೂರ್ ಹದಿನೇಳು ಆಗ ಈತನು ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಮಗನು ಈತನನ್ನು ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಯಿತು ಹಾ ಏಷಯ ಐವತ್ ಮೂರ್ ಹತ್ತು ಓದನ ಏಷಯ ಐವತ್ ಮೂರ್ ಹತ್ತು ಏಷಯ ಐವತ್ ಮೂರ್ ಹತ್ತು ಅವನನ್ನು ಜಜ್ಜುವುದು ಯಹೋವನ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿತ್ತು ಆತನು ಅವನನ್ನು ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಬಾಧಿಸಿ ಈಗೆಂದುಕೊಂಡನು ಇವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸಂತಾನವನ್ನು ನೋಡುವನು ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗುವನು ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವು ಇವನ ಕೈಯಿಂದ ನೆರವೇರುವುದು ಓಕೆ ಆ ಸಾರಿ ನನಗೆ ಇದು ಬರ್ದಿದೆ ಇದು ನಾನು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಒಂದನೇ ಕೋರಿ ಅಂತ ಹದಿನೈದು ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ರಕ್ತವು ಮಾಂಸವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇನಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಇದು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಕಾರ್ಯನ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮೋಸೆ ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರದರ್ ಸರಿ ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಚಮಿಸಿ ಆ ದೇವ್ರ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಆಸ್ವಸಲಿ ಕೇಳಿದಂತ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಸ್ವಸಲಿ ಆಮೇ ಓಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪಾಠ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದ ಮಾತಾಡದಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಮೋಶೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮೋಶೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಅನ್ನೊಂದು ಆಡಿ ಟೈಪ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೋಶೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ದಿವಸದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದೇ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಅದ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಏನೇ ಅದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಆಗಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೋಸೆ ಆತರ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಸೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಂಟಿ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಓಕೆ ಮೋಸೆ ಟೈಪ್ ಆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈಗ ಬ್ರದರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ನೀವು ಎ
ಮೋಶೇನೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವರು ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಶಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾದಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಮೋಶಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅದ್ ಹೇಗೆ ಮೋಶೆಯ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸ್ಕನಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ತುಂಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಆ ದೇವ್ರ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಆಂಡಿ ಟೈಪ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಛಾಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಛಾಯೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಗನು ಯಾವ ರೀತಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವನ್ನ ದೇವರು ಹಲವಾರು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಓದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡಿಯಬಹುದು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಶಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೇಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಬ್ರದರ್ ಕೊನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬ್ರದರ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದು ಪಾಪ ಅವ್ರದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸಿಕ್ತು ಅವ್ರ ಇದಾಗ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಈಗ ಬ್ರದರ್ ಮಾತಾಡಿದಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಕೊನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಮೋಸ್ತ ಹೇಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಇವ್ರು ದೇಹ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮೋಸೆ ದೇಹ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ದೇಹ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಏನು ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಏನಿದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ದೇಹನ ಕೊಳೆಯಕ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮೋಶೇನ್ ಶರೀರವನ್ನ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಿಯನ್ನ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ದೇವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಏನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರಂತ ನೋಡಲ್ಲ ಕಾಲ ಬರುವಾಗ ಬರುವಾಗ ಅವರು ಇವರೇ ದೇವರ ಯಹೋವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೋಸೇನ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ಆ ದೇವರ ಮಗ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಜನರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಕಾಲ ಬರುವಾಗ ಬರುವಾಗ ಇವರೇ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಆ ಅದೇ ಆ ಒಂದು ಶರೀರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಶರೀರವನ್ನ ದೇವರು ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮೋಶ ಶರೀರನ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೋಶ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಅವರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೀರೋ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಣ ಈಗ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಕಾಣಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಂತ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೋಶ್ ಅಲ್ವಾ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಟ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ಇದ್ದಲ್ಲ ಬ್ರದರ
ಅಂದ್ರೆ ಯೋಸೇಪನ ದೇಹವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅಯುಕ್ತದ ಒಂದು ಕಲಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಸೇಪನು ಈ ದೇಶದ ರಾಜನಾಗಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಯುಕ್ತರು ಅವ್ರನ್ನ ಯೋಸೇಪನ ದೇಹವನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಸ್ಥರಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಒತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಮೋಶಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅವರು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮಮ್ಮಿ ಸ್ಥರ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಈಗಿಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಜೇವಿಯರ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇದ್ರಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲ ಗೋವಾದ ಬ್ರದರ್ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಬಾಡಿನ ಉಗುರ್ ಬೆಳಿತಾ ಇದೆ ಅದ್ ಬೆಳಿತಾ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯ ಈಗ ಸತ್ತೋಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಶನ ಬಿಡ್ತಿದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಐಡಲ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮೊದಲನೇ ಅದನ್ನೇ ಆದ್ನೇನೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಿಂದ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಬ್ರದರ್ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಸರ್ ಮಾಡ ಇದು ಹೇಗೆ ಅವರು ವಿಗ್ರಹಾರ್ಧನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೋಶೆಯ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನ ದೇವರು ಕಾಣಿಸ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಏನಿದೆ ಸಂಬಂಧ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರ್ತೀವಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರ್ತೀವಿ ಬ್ರದರ್ ಅದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೋಶ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಾರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತ ಮುಂದೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ತನ್ನ ಬರೋಣದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಛಾಯೆ ಆಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮೋಶ ಇದ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ವಿಚಾರ ಆಗಿರಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಆತನ ದೇಹನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಮೋಶ ತರ ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಆರಾಧ್ಯಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ಕರ್ತಾನೆ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಎನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಗಳಲ್ಲ ನಾನ್ ದೇವ್ರ ಅಂತ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರ ಅದನ್ನ ದೇವ್ರ ಪೂಜಿಸ್ರಿ ಅಂತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಯಾರಿದ್ರೆ ಇದು ಮಗನನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಒಂದಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾಕೆ ಅದು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇಹ ಮೂಲದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ದೇಹ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಯಾರು ಆದಾಮ ಆ ಒಂದು ದೇಹ ಪರ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಈ ದೇಹನ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಇದಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಬಹು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗಟ್ ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಅದು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ ಈ ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೇಳಿದ್ರ ನೀವೆಲ್ರು ಇಲ್ಲ ಬರೋದ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಮೋಶದ್ದು ಶರೀರ ಇಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮೋಶ ಶರೀರ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡೋದು ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನಪ್ಪಾ ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರನ ಪ್ರೆಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರದೇನೋ ಏನು
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಸರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರ್ಗೂ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಸಭೆ ಮಕ್ಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏನ್ ಓದಿ ಒಂದನೇ ಇದು ಮೇಘಗಳಿಗೆ ಮೇಘಗಳ ಗೊಳಗಿಂದ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆತನನ್ನು ಕಾಣುವವು ಆತನನ್ನು ಇರಿದವರು ಸಹ ಕಾಣುವರು ಆತನನ್ನು ಇರಿದವರು ಸಹ ಕಾಣುವರಂತೆ ಇರಿದವರು ಯಾರು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಮನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಕೊನೆ ಕೊನೆಯಾಗಿ ಇರೀತಾರಲ್ವಾ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರೆ ಅವ್ರೇ ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಿದವರು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮೇಘದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರಿದವರು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುನರ್ತನ ಆಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರ ಇರಿದವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಇರಿದವರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ವಿಷಯದ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಪುನರ್ತನ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಎಲ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ವಿಷಯನ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಿದವರು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಮನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ರೋಮ ರೋಮರ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಯೇಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಶಿಲ್ಬೆ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಏನನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ ಯೇಸ್ ಕೃಷ್ಣ ದೇಹವನ್ನ ಕಂಡಿಡಿತಾರೆ ನಾನೇ ಇದು ನಾನೇ ಪಚ್ಚಿದೆ ಈ ದೇಹ ನಾನೇ ಸಾಯಿಸಿದ್ದು ನಾನ್ ಸಾಯಿಸಿದ ದೇಹ ಇದು ಯೇಸ್ ಕೃಷ್ಣ ದೇಹ ಇದಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರೇ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವೇ ಚುಚ್ಚು ನಾವು ಸಿಲ್ಬೆ ಹಾಕಿದಂತ ದೇಹ ಇದೇ ದೇಹ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಕಿತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ 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 ದೇವ್ರ ಮಗನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವ ನಾವು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ತಾರ ಅವರು ನೋಡ್ರಿ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಇಸೈಕಿಲ್ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ಓದಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಜಕರಿಯ ಜಕರಿಯ ಹನ್ನೆರಡನ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಓದಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಓದಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಓದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ದಾವಿದ ವಂಶದವರಲ್ಲಿಯೂ ಎರೋಸ್ಲೀಮಿನ್ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರ ದಯೆಯನ್ನು ಹಂಬಲಿಸಿ ಬೇಡುವ ಭಾರವನ್ನು ಸುರಿಸುವೆನು ತಾವು ಇರಿದವನನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವರು ಇದ್ದೊಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಅವನಿಗಾಗಿ ಗೋಳಾಡುವರು ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನ ವಿಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಃಖ ಪಟ್ಟಂತೆ ಅವನಿಗಾಗಿ ದುಃಖಿಸುವರು ಮೇಗಿದ್ದೋವಿನ ತಗ್ಗೊಳಗೆ ತಗ್ಗಿನೊಳಗೆ ಹದದ್ರಿಮೋನಿನಲ್ಲಿ ಗೋಳಾಟವಾಗುವಂತೆ ಎರೋಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಆ ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಗೋಳಾಟವಾಗುವುದು ಆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಬನಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ವಾಕ್ಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರವೇಲ್ ಗೋತ್ರದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಳಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಸಾಯಿಸಿದಂತ ಕರ್ತನಾದ ನಾವು ಸಾಯಿಸಿದಂತ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದಂತ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಾಯಿಸಿದೀವಿ ಅದು ದೇಹ ಇದೆ ಅವರ ದೇಹ ಇದೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ರಾನ್ಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ರಾನ್ಸಮ್ ಕೊಡೋಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆ ದೇಹ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಹಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆದಂಗಿ ಕೊಟ್ಟದ ದೇಹ ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೌದಪ್ಪ ನಾವೇ ಸಾಯಿಸಿದೀವಿ ದೇಹವನ ನಾನು ನಾವು ತಿವದ ತಿವದನ್ನ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ರು ಗೋಲಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಆ ತಿವದವನ್ನು ನೋಡುವಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ
ಅಲ್ವಾ ಹೆಂಗ್ ಗೋಲಾಡ್ತಾರೆ ತಿವದನ್ನ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೇ ದೇಹ ಅದು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಪುನರ್ತನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೋಸೆ ಟೈಪ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದಿರೋರು ಯಾರು ಎರಡನೇ ಬರ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೌದು ಅದು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೆ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ರಿ ಅದವರಿಗೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಓಡ್ತೀವಿ ದೇವರೇ ನೀನು ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೀ ಅಂತ ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಂತ ಶರೀರ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಆದಾಮಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಇಡುಬಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳಲ್ಲ ಅದು ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಅದ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಇರೋನಲ್ಲ ನಾನ್ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ದೇಹ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀರಾ ಆ ದೇಹವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದೀನಿ ಬೆಳೆಸು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ ಮೂರು ವರ್ಷವರೆಗೂ ನೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಮ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವ್ದೇ ಪಾಪವಿಲ್ಲದೆ ನಾನ್ ಬಲಿಯಾಗ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ರಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅವ್ರೆ ಮುಗಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಏಸು ಕುಸ್ತು ಪುನರ್ತನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ತೋಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತೋಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವಾಗ ನಾನು ಏರು ಯಾಸು ಕುಸ್ತು ಶಿಲ್ಬೆಲ್ ಹಾಕಿರಂತ ಗಾಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಂಬ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಬಿ ನೋಡಿ ಕಂಡು ನಂಬುವನಿಗಿಂತ ಕಾಣದೇ ನಂಬುವನು ಬಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಂಬಾರ್ದಪ್ಪ ಸತ್ಯವೇದ ವಿಕ್ಕಿಲ್ ನೋಡು ನಿನ್ನ ನನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ ಹೇಳ್ತಿರು ಅದ್ ಬದ್ಲಾಗಿ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದಾಯ್ತು ತೋಮ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನಂಬಿಟ್ರು ನೀನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನಂಬದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಹಂಗೇಲಿಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಗಮನಿಸು ನಾನ್ ನನ್ನ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳಕಾಗಲ್ಲ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ತೋರ್ಸಕ್ ತೋರ್ಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅದ್ರ ತಗೊಂಡ್ರಂತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರ್ಸಕಷ್ಟೇ ಅದು ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ಮಾಂಸದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ ನೋಡಿದ್ರು ಕಣ್ಣೋಯ್ತು ಈಗ ಮಹಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಈ ಮೋಸೆ ಟೈಪ್ ನ ತಗೊಳದ್ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ನಾವು ನೋಡೋಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬರೀಕಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೆಂಗ್ ಬರಲ್ಲ ಮೇಘದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ನೋಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಹಿಮೇಲ್ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಛಾಯಾಗಿ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸಿಂಬಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಂತಾರೆ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಭಾಷೆ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಸಕ್ಕೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಮುಂಚೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಸಕ್ಕೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತು ಎಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಶರೀರ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮೀನ್ ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡುವಂತ ವಾಯ್ಸ್ ನ ನೋಡಿ ಪೇತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀರ್ ದುಮುಕ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಓ ಇದು ನನ್ನ ಗುರುವಿನ ಮಾತು ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ಮಾತ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ಅವ್ರು ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯೋದ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ಆ ಮಾರ್ತಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಂಡು ಇಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ 